மாலை மலர் நேயர்கள் அனைவருக்கும் இப்பாப் தமிழாவின் வணக்கம் படத்தோட பயணம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாகவும் இனிமையாகவும் இருந்துச்சு சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சுன்னா இது நாங்கள் பண்ணாத ஒரு விஷயம் ஸ்போர்ட்ஸை விளாடணுன்னா ட்ரெயின் பண்ணணும் இந்த ட்ரெயினிங்கு முடித்து ஷூட் அப்போ நடக்கிற விஷயங்கள்னு சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சு ஏன் இனிமையாக இருந்துச்சுன்னா திருப்பியும் அதே நண்பர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நண்பர்கள் நிறைய நண்பர்கள் ஸோ அதனால் மறுபடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மறுபடியும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ஜேர்னிங்கிறப்ப ரொம்ப இனிமையாக இருந்துச்சு ஸோ ஒரு ஒரு சந்தோஷமாக ஒன்றரை வருஷத்தை செலவு பண்ணியிருக்கோம் நிம்மதியும் இருக்குது ஷூட் பண்ணுறது தாங்க மிகப்பெரிய சவால் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒய்எம்சியில் ஒரு டென் டேஸ் ஒரு ஹாக்கி விஷயம் ஷூட் பண்ணோம் அந்த இடங்களில் அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு டர்ஃப் ஹாக்கி டர்ஃப்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் நீங்கள் வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணோம் வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணால் தான் விளாட முடியும் இல்லைனா அந்த டர்ஃப் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் டிகிரிஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஹீட் கொடுக்கும் கரெக்டாக வெயில் கொளுத்துற டைமில் தான் அந்த போர்ஷன் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டர்ஃப்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா பயங்கர சூடு எக்ஸ்ட்ராவாக வரும் நிறைய பேர் என்னோடய அஸ்டன்ட் டிரெக்ஷன் டீமில் ஒருத்தர் வந்து விக்கின்னு ஒருத்தர் வந்து இப்போ திடீர்னு ஸ்ட்ரோக் வந்து கீழே விழுந்துட்டார் மயங்கி அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணோம் இந்த மாதிரி இது இந்த அதாவது சில சந்திக்க தயாராகவே இல்லாத பல பிரச்சனைகள் புது பிரச்சனைகள்லாம் நிறைய இந்த படத்தில் சந்தித்தோம் அதுதான் மித்தபடி பயங்கர சவாலுங்கிறது எதுவுமே இல்லை எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாருமே ஈவன் ஆர்டிஸ்ட்டாக கருப்பள்ளி அப்பன் சார் இருக்கார் ஹரீஷ் சுத்தமன் சார் இருக்கார் இந்த மாதிரி வந்த ஆர்டிஸ்ட்டும் எங்கள் கூட பயங்கர க்ளோஸாக நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியாக மூவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்ப அந்த வகையில் எந்த சவாலும் நாங்கள் சந்திக்கலை ஃபிசிக்கலாக தான் கொஞ்சம் நிறைய ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இந்த படம் ஷூட் பண்ண படம் வந்து காரைக்கால் பாண்டிச்சேரி தரங்கம்பாடி இந்த இடங்களில் நடக்கிற படம் ஸோ வந்து இது சென்னையிலே நடக்கல அந்த படம் ஸோ அதனால் கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுபது பர்சன்ட்டு படம் வந்து அங்கே தான் எடுத்தோம் ஹாக்கி போர்ஷன்ஸ் மட்டும் சென்னையில் பெட்டர் கிரவுண்டு பெட்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்புறம் இன்ஜுரிஸ் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் இன்ஜுரிங்கிறப்ப நீங்கள் ஷூட்டு இப்போ அவுட் டோரில் போய் ஷூட் பண்ணுறோம் எங்களேன் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஷூட் ஸ்டாப் பண்ணி அடுத்து ரெசியூம் பண்ணால் அந்த ரெண்டு நாளைக்கான செலவுங்கிறது ம மல்டிபிள் டைம்ஸில் இருக்கும் ஸோ அந்த விஷயத்தை மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஏன்னா இன்ஜுரிஸ் வந்து நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு போர்ஷன் வருது ஆக்கி அதிலே நிறைய பேருக்கு இன்ஜுரி ஆனாலும் அதிலே நாங்கள் ஒரு மாதிரி ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டோம் இன்ஜுரி வந்து கிளைமேக்ஸ் எடுக்கிறப்ப நிறைய வரும் அப்படிங்கிறது ஃபிக்ஸ் ஆனனால அந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் என்னமோ வந்து இங்கே ஐசிஎஃப்ஓட கிரவுண்டில் எடுத்தோம் ஸோ பிரம்மாண்டமான ஒரு செட் பண்ணி பயங்கரமாக அவ்வளோ க்ரௌடு வச்சு எடுத்தோம் அது மட்டும்தான் மோ மோஸ்ட்டாக சென்னைக்குள்ளே மீதிலாம் நிறைய வெளில தான் எடுத்தோம் அப்புறம் அங்கங்கே சில விஷயங்கள் மட்டும் சென்னைக்குள்ளே எடுக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு பட் இந்த படம் வந்து முழுக்க முழுக்க பாண்டிச்சேரி காரைக்கால் பேஸ் பண்ணி அந்த டெரிட்டரியில் நடக்கிற கதை தான் இந்த படம் படத்தோட கதைக்களை வந்து பாண்டிச்சேரியில் அமைஞ்சிருக்கும் அதாவது பாண்டிச்சேரியில் இப்போ வரைக்கும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த டியூல் நேஷ்னாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் ஃப்ரெஞ்ச் நேஷ்னாலிட்டி அவங்களுக்கு இதில் பை பர்த்டே அவங்களுக்கு ஃப்ரெஞ்ச் நேஷ்னாலிட்டி இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பையனோட கதை தான் இந்த படம் ஒருத்தன் வந்து தான் வந்து இன்னுமே அவங்க நிறைய பேர் நாங்களும் அந்த மாதிரி ஆட்களை சந்தித்தோம் ஸோ ஃப்ரான்ஸ் போகிறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு நேஷ்னாலிட்டி இருக்கும் ஸோ அவங்க வேணும்னா ஃப்ரெஞ்சாகவும் வாழ்ந்துக்கலாம் வேணும்னா எங்கேயும் வாழ்ந்துக்கலாம் அந்த ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜாலியாக ஒரு பையனோட கதை தான் நட்பே துணை அவன் எப்படி அவனோட சுற்றுச்சூழலும் அவனோட என்விரான்மெண்ட்டும் அவனை மாற்றுதுங்கிறதான் படத்தோட ஒரு ஒரு அண்டர்லைனிங் ஸ்டோரியாகவும் இருக்கும் படத்துக்குள்ளே ஸோ அதனால் அது அந்த அந்த ஃப்ரான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு படத்தோட டைட்டில் ட்ரெய்லர்லேயே வந்து இப்போ இந்தியாவுக்கு வெக்கேஷன் வந்து இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் கழித்து ஃப்ரான்ஸுக்கு திரும்பும் எங்கள் இளவரசர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த நோட்டில் ஃபன்னாக அந்த ஒரு மீட்டரில் தான் இருக்கும் படம் ஸோ அதனால் அதுக்கு தேவைங்கிறனால பாண்டிச்சேரி அவர் தாங்க படத்தில் ஹீரோ ஆக்சுவலாக மீசைமுருக்கு படத்துக்கு எப்படி விவேக் சார் வந்து ஒரு ஹீரோவை தாண்டி ஒரு ஒரு ரோல் மாதிரி இந்த படத்தில் ஹீரோவை தாண்டின ஒரு ரோலாக கருப்பள்ளி அப்பன் சார் ரோல் இருக்கும் எல்லாராலையும் படம் முடிஞ்சு கண்டிப்பாக பேசப்படுற ரோல் அவர் தான் தான் இருக்கும் அண்டு அவர் கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப எனக்கு ஒரு பயங்கர ஹாப்பியான அனுபவமாக இருந்துச்சு நிறைய பேசுவோம் நிறைய ஒரு அவர் மாதிரி 
இல்லைங்க நான் தொடர்ந்து அது நாங்கள் இப்போ தமிழ் ஆரம்பித்ததே அப்படி தான் ஆரம்பிச்சிது இப்போ தமிழாகவே வந்து ஃபஸ்ட்டு சோஷியல் மெசேஜ் சொல்லி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எலெக்ஷன் கமிஷனோட எலெக்ஷன் ஆந்தம் தான் எங்களோட முதல் ரிலீஸே அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆப் தமிழில் ஆல்பம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா பாட்டுமே தமிழை பற்றி ஒரு பாட்டு மட்டும் கிளப்பில் மொபில் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லியோ ஃபார்ச்சுனேட்லியோ அந்த பாட்டு மட்டும்தான் மக்கள் ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அது மூலமாக வந்து நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே கால் எடுத்து வச்சுனால ஹிப் ஆப் தமிழாங்கிறது வந்து ஒரு டைல்யூட்டடான ஒரு இமேஜ் அப்போ இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நாங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோமோ அதே தான் பண்ணுறோம் வாடி பொல்ல வாடியில் ஆணவ கொலைகள் பற்றி ஒரு விஷயமாகட்டும் அதுக்கடுத்து தொடர்ந்து டக்கர் டக்கரில் ஜல்லிக்கட்டு அதுக்கடுத்து இப்போ வந்து தமிழின்னு சொல்லி தமிழ் எழுத்துக்கள் உருவான வரலாறு எப்படி அப்படிங்கிறத கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷமும் ஒரு ரிசர்ச் டாக்குமெண்ட் எடுத்துகிட்ருக்கோம் நாங்கள் ப்ரொடியூசராக இருக்கிறனால இது கொஞ்சம் பெரிய ரிசர்ச் டாக்குமெண்ட்ரிங்கனால அதுக்கான விஷயம் அப்பப்போ காசு வரப்போ வரப்போ அதை முடித்து 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 கிட்டத்தட்ட முடிச்சிட்டோம் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு ரெண்டு மாதத்தில் மார்ச்சில் ரிலீஸ் பண்ணிடுவோன்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ அது பண்ண முடியல மேபி ஒரு எப்படியும் ஏப்ரல் ஜூன் ஜூலைக்குள்ளே எப்படியாவது இதை பண்ணிவிடுவோம் ஆல்ரெடி முடிகிற கட்டத்தில் இருக்குது ஸோ தமிழி போயிட்டுருக்கு அது போக இயற்கைன்னு இன்னொரு விஷயம் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அதுவும் பாதியிலே நிற்குது ஸோ இப்போ படங்கள் அதிகமாக போயிட்டு இருக்கிறனால கெரியர் ரொம்ப இது கரெக்டான தக்க வச்சுக்க வேண்டிய சமயத்தில் இருக்கிறதுனால ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறதுனால அதில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக போட்டுட்ருக்கோம் பட் எங்கள் டீம் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க படம் ஒரு பக்கம் வந்துட்டுருக்க வந்துட்டுருக்கு இப்போ தமிழ் இதுக்கு தான் நாங்கள் ஆரம்பிச்சது ஸோ அந்த விஷயமும் தனியாக வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஹாக்கினால் எனக்கு ஹாக்கி பேட்டுன்னு சொல்லி அது ஸ்டிக்குன்னு சொல்லணும் ஹாக்கி பேட்டுன்னு சொல்லி அப்பப்போ தெரியாம வந்துடுங்க இப்போ கூட நீங்கள் கிரிக்கெட் பேட் கிரிக்கெட் பேட் பேட் எடுன்னு சொல்கிறோம் திடீர்னு ஹாக்கி பேட்டுன்றவன் கோச் ஓட விட்டுருவார் ஒரு ஒரு ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஓடுங்க அப்படிம்பார் அது எப்படின்னா ஹீரோங்கிறனால எனக்கு பணிவாக சொல்லுவார் சார் அது ஸ்டிக்கு சார் டூ ரவுண்ட்ஸ் ஓடிடுங்க சார் பனிஷ்மெண்ட் எல்லோரும் காமன் சார் டூ ரவுண்ட்ஸ் அப்படிம்பார் நான் அப்படியே பார்த்துட்டு தெரியும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அது அப்படியே வாயில் பேட்டுங்கிற வார்த்தை ஹாக்கி ஸ்டிக் அப்படி ஆகிடும் எங்களுக்கு பயத்தில் ஸோ அந்தளவுக்கு டிசிப்ளினான ஒரு கோச்சு கொஞ்சம் கூட இவங்கெல்லாம் ஸ்க்ரீனில் வராங்க அந்த மாதிரி பாரபட்சமே பார்க்காம வச்சு செஞ்சிட்டார் பேசிக்காக பயங்கர கொஞ்சம் டிசிப்ளின்டான கோச் அது ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுவார் உங்களை ஒருவேளை நான் லீனியன்ட்டாக நான் இது பண்ணி நீங்கள்லாம் ஸ்டாருங்கிறனால நான் பண்ணிட்டேன்னா என்னுடைய விளையாட்டுக்கும் என்னுடைய இதுக்கும் நான் மரியாதை கொடுக்காத மாதிரி ஆகிடுங்க அப்படின்னு ரொம்ப பணிவாக சொல்லி சொல்லி ஓட விடுவார் ஸோ அதனால் ஹாக்கிங்கிற எனக்கு என்னென்னே தெரியாதுங்க இப்படி ஒரு கேம் ஆனால் ஹாக்கி விளாண்டக்கப்புறம் கிரிக்கெட் விளையாடியிருக்கேன் ஃபுட்பால் விளையாடியிருக்கேன் பேஸ்கெட் பாலு எல்லாம் விளையாடியிருக்கேன் இது மாதிரி கஷ்டமான ஒரு கேம் விளாண்டதே இல்லை இது பயங்கர கஷ்டம் ஏன்னா நீங்கள் விளையாடி முடிச்சால் ஃபுல்லாக ஸ்குவாட்டில் விளாடணும் முதுகு வளைஞ்சிருக்கும் வெளியில் வந்தீங்கன்னா ரெண்டு நாள் எந்திரிக்கவே முடியாது அவ்வளோ வலிக்கும் அது ஸ்டார்டிங் எடுத்து ஹாக்கி போச்சுன்னா பிரேக் விட்டு பிரேக் விட்டு எடுத்தோம் ஒரு நாள் ஷூட் அடுத்த நாள் பிரேக் ஒரு நாள் ஷூட் அடுத்த நாள் அப்படி எடுக்க வேண்டியதாலாம் இருந்துச்சு ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் வலிக்கும் பயங்கரமாக வலிக்கும் அண்டு இதில் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா ஆக்ஷன் டைரக்டரோட பங்கு தான் இந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியம் அத்தனை இன்ஜுரிஸ் ஆனால் கூட கொஞ்சம் கூட ஒரு மனசு தளராமல் எல்லோரையும் ப்ராப்பராக இப்போனாலாம் ஒரு ஷார்ட் முடித்து வந்து உக்காந்தோன்னா ஓடி வந்துடுவாங்க வந்து காலில் இது பண்ணுவாங்க மசாஜ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பயங்கர சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஒரு டீமாகவும் ஸோ இந்த ஆக்கி வந்து எனக்கு என்ன மேட்டர்னே தெரியாது கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் படமாக பார்க்குறப்ப நான் இன்றைக்கே ஓரளவுக்கு ஆ பரவாயில்ல பிளேயர் மாதிரி தான் ஆடிட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வர அளவுக்கு என்னை ட்ரெயின் பண்ணிணாங்க ஸோ புது விஷயந்தான் ஆக்கி எனக்கு என்னென்னே தெரியாத விஷயந்தான் இதுக்கு அடுத்து வந்து மூணாவதாக சுந்தர் சார் ப்ரொடக்ஷன்லேயே அடுத்த படம் போயிட்டுருக்கு ஸோ சங்கர் சாரோட அசிஸ்டண்ட்டு தான் அது டைரெக்ட் பண்ணுறாரு கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு 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 முடிச்சிட்டோம் படம் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் முடிச்சிருவோம் அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவுட் அண்ட் அவுட் காமெடி இந்த ரெண்டு படங்களில் டிரெக்ஷன் சைடில் என்னோடய இன்வால்மெண்ட் இருந்துச்சு இந்த படத்தில் க்ரியேட்டிவ் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் இந்த இந்த ரெண்டு படங்களில் எங்களுடைய ஒரு சாயல் இருக்கும் அடுத்த படத்தில் சுத்தமாக இருக்காது அது அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஒரு ஜானர் டார்க் காமெடி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லான அதே மாதிரி எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் என்னுடைய இது என்னென்னா முடிந்தளவுக்கு எல்லோரும் குழந்தைகள் முத கொண்டு எல்லோரும் பார்க்குற ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர்ஸ்
ஸோ யுஎன் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா பை டூ தௌசண்ட் டுவெ யுஎன்டிபி ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து இளைஞர்கள் சரியான ஆக்கப்பூர்வமான வழிகளில் செயல்பட்டாங்கன்னா இந்தியா வந்து மிகப்பெரும் வல்லரசாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லுது யுஎன்டிபி அறிக்கை ஸோ அந்த அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது நடக்க தான் நடக்கலையாங்கிறது எங் இளைஞர்கள் கையில் தான் இருக்குது எங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ பொறுப்பாக இந்த இதில் ஓட்டு போட்டாலே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும்னு நம்புகிறோம் அவங்கக்கிட்ட எல்லாமே இரு பணம் இருக்குது பதவி இருக்குது அதிகாரம் இருக்குது உங்கள்கிட்ட என்னடா இருக்குது நட்பு சார் நட்பு அப்படின்னு ஒரு டைலாக் வரும் அது படத்தில் வராது பட் அதுதான் படத்தோட கதை யூடியூப் ஆப்பில் மாலை மலர்ந்து டைப் பண்ணுங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பண்ண உடனே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க நவ் இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸை பார்த்து என்ஜா